《甄嬛传》这部剧到底隐藏了多少细节？本期咱们从第一集细细往下看，关于雍正登基与大结局、弘历登基时的情景，首尾呼应，咱们暂且不提。在这部剧的首次朝会中，除了每位大臣的首次露面，暗示了他们是敌对关系，在以后会有一定的牵连之外，咱们可以看到，在朝会结束之后，皇上派苏培盛去给年羹尧送秘制的金疮膏药时，年羹尧的反应是这样的。臣年羹尧，恭谢皇上圣恩。虽然这儿有位大臣误以为年羹尧对他行礼，他还特意回了一礼，十分可爱。但这不是重点，重点是年羹尧此举真的是在感谢皇上吗？先不说皇上离他老远，能不能听得见，就冲真远道这副无语的表情，很明显，年羹尧这是在向大伙炫耀他得皇上重用。镜头一转到了晚上，静侍房的人来请皇上翻牌子。这时咱们可以看到，在皇上身后这个架子上的瓷器，基本上都是以纯色清新为主，这不就是先帝的审美吗？或许皇上也一直在以自己的方式怀念他爹吧。紧接着，太后带着萧烨去看皇上，目的有二：一来是因为皇上在朝会上明显偏向年羹尧，太后怕皇上过河拆桥对隆科多动手，所以太后特意暗示竹溪告诉皇上：“皇上，这是隆科多大人打扬州给太后新弄来的酱菜，说是比三碧鸡的爽口。”瞧瞧皇上跟吃了苍蝇似的，立马放下筷子改喝粥的样子，可见皇上十分排斥太后为隆科多讨好，这又是为啥呢？因为隆科多和太后不只是青梅竹马那么简单，毕竟他们当年的一个拥抱，却给皇上留下了挥之不去的童年阴影。而太后也明白了皇上不喜欢他提隆科多，所以太后立马开始了她的第二个目的——催婚催生。你后宫才那么几个人，皇后、端妃、齐妃，他们年纪都不小了。想要延绵子嗣也难，所以此时的太后是不是漏了谁没提到华妃呀、啊？显然太后不提华妃，是因为她知道欢宜香的秘密，她知道华妃再也无法生育。接着，皇上把选秀的相关事宜交给华妃去办之后，皇后趁午睡时间把华妃喊到景仁宫。按理来说，这宫里如果没什么特殊的情况，嫔妃们都要向皇后晨婚定省。在请安期间，嫔妃们除了唠唠家常、对对嘴之外，皇后还会询问一下个人的工作进度。也就是说，皇后要问工作进度，在请安期间就问了，可皇后偏要在大中午把华妃叫过来。你说她是有啥急事吗？并不是。皇后此举就是想表明，你华妃再得宠又如何？我是皇后，我想你什么时候来，你就得来。可华妃也不是好惹的主，一向嚣张跋扈、习惯了的华妃突然不能午睡，她心里多少有些不舒服。于是，在这一场工作汇报中，华妃和皇后明里暗里便打了好几个回合。第一回合，皇后用一点牡丹券宣示她的地位。华妃暗示宋芝打翻糕点，占领上风。第二回合，皇后用学习为由，强塞福子到翊坤宫。华妃清楚，如果自己拒绝了，那就相当于在说她翊坤宫没有能干的宫女，没有可以学习的地方。这打脸的事儿，华妃她不能干，所以华妃憋了一肚子气，领着福子走了。第三回合，皇后杀人诛心，故意用紫色膈应华妃。也不知道这届秀女选的怎么样，后宫是该好好添几个新人。为皇上延绵子嗣。从华妃的小表情中可见，这次对战华妃落败。接着镜头转到宫外，甄嬛齐完院后走出上善寺的时候，咱们可以看到上善寺贴着这样的一幅对联：“甘露灌顶受菩提记，光明照身广度全生。”其中甘露暗示了甄嬛会在甘露寺度过自己的劫难。一旦甘露寺渡劫成功之后，甄嬛便会重生归来。而光明照身的光明，则是指西，暗示着甄嬛从甘露寺回去之后会成为西妃。除此之外，咱们还可以看到，在这一场景中，刘珠和浣碧同为甄嬛的丫鬟。但是浣碧不仅不用提任何东西，而且她身上穿的衣服比刘珠穿的还要华丽多了。关键是浣碧还一直挽着甄嬛的手臂，这为浣碧私生女的身份埋下伏笔的同时，也暗示了浣碧认为她和甄嬛是一样的。接着咱们来看沈眉庄在加模拟选秀考核的时候，沈眉庄的姨娘说了这么一句：“很好，我们大小姐走得极好，腰肢更软些，皇上会喜欢。”这句话不也正应了沈眉庄入宫之后的情景吗？先是一帆风顺得到了皇上的喜欢，接着又因假孕事件看清了皇上，挺直了腰板，没了圣宠。
。最后，为了给腹中的孩子上户口，软了腰肢，重获圣宠。而神母押提与选秀当天一模一样，意味着是梅庄会得到太后这个长辈的喜欢。紧接着，内务府总管黄圭权吩咐人用心洒扫的时候，咱们可以看到在中间擦拭台阶扶手的小太监。特意绕路从旁边走了下去，这也说明了这个台阶只有皇上才能堂堂正正的走之外，也说明了天子的权威不可侵犯。可就在皇后坚信皇上今天一定会来陪她吃饭时，张廷玉便打着为皇上好的名义去侵犯她的权威。皇上对年大将军等爱臣的宠信优渥，可但凡人臣大多数时，成功易，守功难。皇上这个聪明人不可能听不出来，张廷玉是在暗示他，可一定要一碗水端平，别让某瑶照着军功，仗着自家妹妹受宠而在前朝兴风作浪。可谁又敢肯定这不是张廷玉在酸年羹尧呢？所以皇上直接戳破了张廷玉的话中话。张廷玉瞧着皇上把话挑明了说的态度，也不多说，只留下一句：“可能是我想多了，便走了。”皇上明察，微臣大概过滤了。微臣告退。不是张廷玉这话是什么意思呀？表面上张廷玉说可能是我想多了，实际上他要表达的是我可没想多，你爱信不信吧。由于皇上本身就多疑，因此当苏培盛告诉皇上华妃又来约饭的时候，皇上的神色显得格外的凝重。犹豫了几秒后，皇上终于决定今晚去景仁宫。不料吃饭期间，皇后一个没把持住，说了一句：“不偏爱，懂节制。”方得长久。这话怎么听着这么耳熟呢？哦，这不和张廷玉说的是同一个意思吗？皇上听出了里边的端倪，虽然他的嘴角努力向上飞起，对着皇后微笑，但是他那小眼睛里边暗藏着怒火。为啥呢？因为皇上清楚，皇后已经把手伸到前朝了，所以皇上才会生气到直接转场前往华妃的翊坤宫。甄嬛，首先咱们来看甄嬛入选即将进宫的时候，甄夫人泪眼汪汪的教导嬛嬛：入宫之后千万不要与人争执，挑起事端，尤其是如今宫里最得宠的华妃。将来，你若能有福气做皇上宠妃，自然是好，但自己的性命更紧要。剧中似乎所有人都在教导自家的女儿该怎么谋宠啦，该怎么为家族争光啦。唯独甄夫人，她只希望自家女儿在宫中能够平平安安的。其次，咱们来看甄夫人初次进宫的时候，玉娆坐在马车上问甄夫人：“怎么走了这么久还没到姐姐宫里？”甄夫人是这么说的：“少说话，这里是紫禁城，天下没有比这里更大的地方了，自然走得久。等下见了姐姐，不许乱说话，知道了吗？”从甄夫人吩咐玉娆的这些话，可见甄夫人十分谨慎。这也是为什么当玉娆见到嬛嬛高兴的直唤姐姐时，甄夫人会一把拉住玉娆给嬛嬛行礼，以及玉娆忍不住夸嬛嬛的寝宫好漂亮时，甄夫人会制止玉娆。这屋子里的一切都好漂亮啊，玉娆。甄夫人之所以这么谨慎，是因为她生怕玉娆一时口快，让他人拿住了错处。而甄嬛想念甄夫人和玉娆想念的紧，便让刘珠和浣碧先下去，唯独留甄夫人和玉娆说话。在这期间，甄夫人先是关心了嬛嬛的身体状况，接着又安慰嬛嬛说着：“如今皇上宠爱嬛嬛，以后嬛嬛还会有孩子的。”对此，嬛嬛直言：“外人看我是风光无限，可是，一求无价宝。”难得有情郎。很明显，甄夫人在听到前半句还是笑着的，可当她听到后半句时，笑容立刻收住了，并且甄夫人还看了一眼屋里的鹦鹉，提醒嬛嬛：“娘娘，含情欲说宫中事，鹦鹉前头不敢。”为什么鹦鹉前头不敢言呢？众所周知，鹦鹉除了具有观赏性之外，它还有一项技能——学舌。万一嬛嬛说这话被鹦鹉学去给皇上听着了，后果可想而知。因此，甄夫人才越了句的提醒嬛嬛。对此，嬛嬛置之一笑，说着：“母亲这样谨慎。”甄夫人便明白，原来这鹦鹉早就被嬛嬛处理过了。所以，甄夫人继续对嬛嬛说：“哪怕是寻常夫妻间，也少不得谨慎二字来保全恩爱。”何况是帝王家，娘娘与皇上还有君臣之分
。从甄夫人的这番教诲，可见甄夫人心知这宫里头的水有多深。她知道环环对皇上的心结不利于环环在这深宫中谋生，所以甄夫人才会委婉劝解，目的就是要让环环明白她与皇上的关系，在夫妻更在群臣。环环表示自己明白之后，甄夫人先生往门外看了一眼，紧接着便说。娘娘心疼浣碧是不错，但身边的侍女打扮得太好，恐怕遭人侧目非议。不得不说，甄夫人很明白这深宫的套路。她这短短的几句话，一来提醒了环环，不仅要自己万事谨慎，就连身边的丫鬟也不能失了分寸；二来则是悄咪咪的打压了浣碧。虽然剧中到目前为止还没有点名，甄夫人知道浣碧是甄远道与其他女子生的。但是从环环说自己与浣碧流出情同姐妹时，甄夫人所说的“哎，情同姐妹，毕竟也不是亲姐妹，这才是你的亲妹妹。”可见甄夫人未必不知道浣碧的另一个身份，她没有戳破这个事情，不过是因为她不想跟甄远道撕破脸罢了。毕竟前边她也说了，寻常夫妻间也少不得“谨慎”二字来保全恩爱。最后，咱们来看甄夫人第二次进宫的情景。当时环环独得圣宠，甄夫人得到恩宠，可以进宫看望环环。只见甄夫人刚下轿，留住浣碧就急忙给甄夫人请安。对此，甄夫人是这么说的：“两位姑娘都起来吧。”重点词：两位姑娘。要知道，刘珠浣碧不仅是环环的贴身丫鬟，她俩从小还是在甄府长大的。按理来说，甄夫人也是算她俩的前主子，她完全可以直接说句“起来吧”就完事了。可是甄夫人还是称呼刘珠浣碧为姑娘，这是为什么呢？因为此时浣碧刘珠是圣妾。紧接着，在这次见面中，环环提到浣碧已到驾龄，她想收浣碧做自己的义妹，让甄夫人转告甄远道，在朝里给浣碧找门亲事。甄夫人没想到环环会这样替浣碧着想，只见她脸上慢慢没了笑容，硬起来也没多热络。直到环环再次请求甄夫人也为刘珠留心时，甄夫人的脸才重新露了笑。浣碧和刘珠，都是跟娘娘一起长大。浣碧和刘珠在她心里都是一样的，她并不愿意接受浣碧的另一重身份。除此之外，剧中甄夫人最后一次和环环相见时，咱们可以看到。甄夫人只有在进门给环环请安，说了一句“给贵妃娘娘请安”。她在接下来的整个过程中都没有说一句话，这是为啥呢？因为她知道当时的主场在环环和甄远道以及甄远道和浣碧身上。她一个深宫妇人不敢议论朝政，她一个当家主母不愿讨论她丈夫与别的女子生下的女儿的婚事，她只想看看她自己的女儿在这宫里过得好不好。所以在这次见面中，甄夫人一言。不发，满心满眼都在环环身上。综上可见，甄夫人实在是个不容忽视的大佬，怪不得环环能斗掉这么多人，最终坐上了太后之位。有甄夫人这样的母亲，时不时教导一番，环环想不赢都难。